begin now begin today all the best hi nana aishwarya nam uyir vaazhathukku thanni evlo mukkiyonu ungalkum theriyum enakkum theriyum adha namba evlo waste pandrom ipo vaanga thanniye pathina information e namba paakalam the thanni appdi solumbodhu சாதமாக நமக்கு தெரியும் ரெண்டு வகையான தண்ணி இருக்குது நமக்கு அதாவது இந்த கிரவுண்ட் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லும்போது நிலத்தடி நீர் அப்படி சொல்லும்போது ஒன்று வந்து சப்சர்ஃபேஸ் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுதான் கிணத்து தண்ணி இந்த ஓப்பன் கிணறை பற்றி எல்லாம் சொன்னோம் இல்லையா அது ஒரு முப்பது அடி நாற்பது அடி ஐம்பது அடி அந்த மாதிரி கிணத்து தண்ணி இன்னொன்று வந்து டீப் வாட்டர் அது வந்து போர்வெல் போட்டு எடுக்கிற தண்ணி நிறைய இடங்களில் இன்றைக்கி வந்து சிட்டியில் வந்து இடம் கிடையாது அதனால் வந்து நிறைய நம்ம வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படின்னு போகிறோம் எக்ஸ்டென்ஷன் போகும்போது அங்கே வந்து சாதாரண நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு மனம் வாங்கிய வீடு கட்ட போகிறீங்கன்னா பல இடங்களில் வந்து உங்களுக்கு ட்ரைனேஜ் ஃபெசிலிட்டி இருக்காது ட்ரைனேஜ் ஃபெசிலிட்டி இல்லைன்னு சொல்லும்போது ஒரு சோக் பிட் போடணும் டாய்லெட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோக் பிட்னா நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு குழி மாதிரி வெட்டுவாங்க அந்த குழி வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒரு பத்து அடியோ பதினஞ்சு அடியோ வெட்டி அந்த குழியில் வந்து அப்படியே அந்த கிணத்து வர மாதிரி அந்த கிணத்து வரைகளை இறக்கி கீழே கொஞ்சோண்டு இந்த செங்கல் ஜெல்லி எல்லாம் போட்டுட்டு டாய்லெட் வேஸ்ட் வாட்டர் கொண்டு போய் அதில் சேர்த்துருவாங்க அது எப்படின்னா அந்த தண்ணி மட்டும் இருக்கிற அந்த வாட்டர் அது மட்டும் அது உறிஞ்சிக்கும் இந்த சாலிட் வேஸ்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபீக்கல் மேட்டர் அப்படின்னு சொல்லும் இல்லையா நான் கழி கழி கழிவு பொருட்கள்லாம் அது அங்கேயே செட்டில் ஆகிட்டு அங்கேயே மக்கி போகும் ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து அது அப்படியே நிறைஞ்சி போச்சுன்னா ஒரு லாரியை கூப்பிட்டு அது வந்து கழிவு நீர்லாம் ஊருக்கி வந்து அதை கொண்டு போயிடும் இது வந்து ஒரு பேட்டர்ன் மாதிரி டெவலப் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அது எதுக்கு அந்த பேட்டர்னா ஒரு கிராம பகுதியில் வந்து ப பெரிய இடங்கள் இருக்கும்போது அந்த மாதிரி இடங்களில் வச்சுருந்தாங்க ஆனால் இன்றைக்கி என்ன இருக்குன்னா ஒரு மனை அப்படின்னு வாங்கும்போதே அந்த மனையே வந்து ஒரு ஆயிரத்தி இரநூறு சதுர அடி இல்லை ஆயிரம் சதுர அடி எண்ணூறு சதுர அடி அப்படின்ற ஒரு மனையை வாங்குகிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு மனையை வாங்கிட்டு ஒரு பக்கம் வந்து சோக் பீட்டை போடுறோம் இன்னொரு பக்கம் கிணறு போடுறோம் ஏன்னா வீடு கட்டும் போதே கிணறு போடுவாங்க கிணறு எடுத்து தான் தண்ணி எடுக்கிறதுக்காக வீடு கட்டுறதுக்காக தண்ணி போடுறாங்க அது கொஞ்சம் இடங்களில் வந்து தண்ணி சர் சப் சர்ஃபேஸ் வாட்டர் நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லும்போது இந்த ஓப்பன் வெல் தான் வைக்கிறாங்க அப்போ இந்த ஓப்பன் வெல் வந்து உங்களுக்கு ஒரு முப்பது அடி இந்த பக்கம் உங்களுக்கு சோக் பீட் அதாவது கழிவு நீர் போகிற இடமும் வந்து ஒரு பதினஞ்சு அடி இது ரெண்டுக்குள்ளார இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து குறைஞ்சபட்சம் ஒரு முப்பதுலேருந்து ஐம்பது அடி இருந்தால் பரவாயில்ல ஒரு எண்ணூறு சதுர அடி மனையில் வந்து இது ரெண்டுக்குள்ளார இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸே உங்களுக்கு ஒரு பத்து அடி பதினஞ்சு அடி தான் இருக்கும் ஆரம்ப காலத்தில் பிரச்சனை கிடையாது ஏன்னா அங்கே வந்து கழிவு நீரும் ஃபஸ்ட்டு டைம் உள்ளார போகுது அது அப்படியே உறிஞ்சிட்டு போயிடும் சாலிட் வேஸ்ட் அங்கே அக்யூமேட் ஆகும் கிணத்து தண்ணி சுத்தமாக இருக்கலாம் ஆனால் போக போக உங்களுடைய மண் எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது சில இடங்களில் அது மணலாக இருக்கலாம் சில இடத்துல கழிப்பு மண்ணாக இருக்கலாம் சில இடத்துல வந்து இந்த தோட்டத்து மண்ணாக இருக்கலாம் டிப்பெண்டிங் ஆன் த டைப் ஆஃப் சாயில் எந்த மாதிரி மண் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த கழிவு நீரில் இருக்கிற நுண்ணுயிர்கள் சில நேரங்களில் அந்த தண்ணி அப்படியே கசிஞ்சு கசிஞ்சு ஏன்னா அந்த நீங்கள் போடுறது வந்து நம்ம கிணத்தோட இந்த கிணத்தோட வழியாக அந்த கேப் வழியாக எங்கேயாவது பூந்து அந்த தண்ணி அப்படியே கசிஞ்சு போயிட்டு குடிக்கிற நீரை போய் பாதிப்பதற்கு வா வாய்ப்புகள் உண்டு இது வந்து டெஃபினட்டாக வாய்ப்புகள் உண்டு அதே நேரத்தில் மழை காலத்தில் மழை காலத்தில் வந்து அதோடைய சப் சர்ஃபேஸ் வாட்டர் எந்த அளவுக்கு வருதுன்னு தெரியாது சில இடங்களில் வந்து அந்த சப் சர்ஃபேஸ் வாட்டர் வந்து மக்களுக்கு சர்ஃபேஸ் வரைக்கும் வந்துடும் அப்போ வருதுன்னா இந்த ரெண்டு தண்ணியும் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் வாய்ப்புகள் உண்டு அதனால் எந்த ஒரு கழிவு நீர் மேலாண்மையும் ஒழுங்காக பிளான் பண்ணணும் எப்போதுமே இந்த மாதிரி பிளான் பண்ணும்போது ஒரு செப்டிக் டேங்க் கட்டி அந்த செப்டிக் டேங்க்கில் இருந்து ஓவர் ஃப்ளோ வாட்டரை ட்ரீட் பண்ணி கொண்டு போகிற மாதிரி பண்ணோன்னா அதில் வந்து நன்மைகள் உண்டு அதே நேரத்தில் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த குடிக்கிற தண்ணி எடுக்கிற அந்த தண்ணி அது கிணறாக இருக்கட்டும் அல்லது போர்வெலாக இருக்கட்டும் அது கொஞ்சம் இதுக்கு அதுக்கு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் ஒரு முப்பது அடிலேருந்து ஐம்பது அடி டிஃப்ரென்ஸ் வச்சு பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் இது மட்டும் இல்லைங்க நம்மகிட்ட இன்னும் ஒரு பெரிய ஒரு தவறான கருத்துக்கு நடக்குது இப்போ ஸ்ட்ராங் வாட்டர் ட்ரெயின்ஸ் அப்படின்னு போடுறோம் இப்போ மழை காலம் வந்துச்சு மழை நிறைய வருது அப்போ அந்த மழை தண்ணியெல்லாம் எங்கே போகணும் அப்படின்றது போய் அது ஸ்டாம் வாட்டர் ட்ரெயின் மழை வா மழை நீரை அறுவடை பண்ணுறது முக்கியமானது சர்ப்ளஸ் வாட்டர் இந்த ஸ்டாம் வாட்டர் ட்ரெயினில் போகுது அந்த ஸ்டாம் வாட்டர் ட்ரெயின் தண்ணியை கொண்டு போயிட்டு கடைசியில் கொண்டு போய் கடலில் தான் சேர்க்க போகிறாங்க சரி கடலுக்கு போகுது அதே நேரத்தில் சில இடங்களில் நான் பார்த்துருக்குறேன் குளங்களுக்கு கொண்டு போய் அதை கொடுக்குறாங்க சில இடங்களில் நானே பார்த்தது வந்து கோயில் குளத்துக்கும் கொண்டு போய் அந்த த
பல பேருக்கு வந்து எனக்கு இந்த ஃபீக்கல் மேட்டர் போகும்போது அதாவது கழிவு பொருள் போகும்போது அதில் வர நுண்ணுயிர்களில் பேத்தோஜெனிக் பேக்டீரியா கூட இருக்கலாம் ஈ கோலை கண்டிப்பாக இருக்கும் ஐசிஷியா கோலை அப்படின்வாங்க இந்த ஈ கோலை அப்படின்ற காலி ஃபார்ம் அப்படின்வாங்க அந்த நுண்ணுயிர்கள் நான் வேணால் கொலைன்னா அதை கொலையே செய்யலாம் அதாவது அது அதனால் பல அதாவது ஒரு உடம்பை வந்து பாதிப்பதற்கு பல விதமான ஒரு முக்கியமான ஒரு பேக்டீரியா அது இட்ஸ் எ பேத்தோஜெனிக் பேக்டீரியா இது இந்த பேக்டீரியா வந்து உங்களுக்கு வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு தண்ணியில் சேராமல் இருக்கிறது நல்லது பட் இந்த மாதிரி ஒரு நீர் போய் சேரும்போது குளங்கள்லேயும் போய் சேரலாம் அது வழியாக போய் கடல்லையும் போய் சேரலாம் ஏன் சொல்ல போனான்னா உங்களுக்கு நம்ம கடற்கரையை நிறைய பேர் வந்து காலையில் அங்கே போய் காலையில் மா அவங்க ஜா அதாவது கழிவு ப அதாவது அவங்களுடைய ஃபீக்கல் டிபோசிஷன் பண்ணுறதால நம்ம கா பீச் சென்னையூரில் இருக்கிற பல இடங்களில் வந்து காலிஃபார்ம் கண்டாமினேஷன் ஐயா இருக்குது அப்படின்ட்டு ரிப்போர்ட்ஸ் வந்துருக்கு இதெல்லாம் சரியுங்களா சரியில்லை அப்போ என்ன பண்ணணும் ஹெல்த் பிகின்ஸ் ஃப்ரம் ஹோம் அதனால் எப்போதுமே வந்து கழிவு பொருட்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அது வேஸ்ட்டை வந்து நாங்கள் மேனேஜ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது தான் டாய்லெட் வேஸ்ட்டை முக்கியமாக வந்து தீவிரமாக மேனேஜ் பண்ணணும் இங்கே முக்கியமாக பெண்களுக்கு குடும்ப பெண்களுக்கு நான் சொல்ல வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு கருத்து குழந்தைகள் கழிக்கும் போது இந்த அம்மாவுக்கு அந்த குழந்தை மேலே அருமையான ஒரு பாசம் அவங்க கையாலேயே க்ளீன் பண்ணி விட்டுருவாங்க குழந்த கழிவு தானே நினைப்பாங்க குழந்த கழிவுலையும் ஈ கொலை ஃபார்ம் இருக்கும் ஈ கொலை பேக்டீரியா இருக்கும் அதனால் எப்போதுமே கழிவு பொருட்களை நாங்கள் ஹேண்டில் பண்ணும்போது கையை சுத்தமாக கழுவணும் புரியுதுங்களா கையை சுத்தமாக சோப்பு போட்டு கழுவுறது முக்கியமான ஒரு கருத்து ஓகே ஆல் தி பெஸ்ட்